，我是广东潮州人，零四年开始在从事陶瓷绘画这个行业。就一直在瓷器上面去追访、学习，宋元、明清各期的中国山水画，一对一去临摹的，包括到袁氏家、倪云林啊、王蒙啊、啊黄公望啊等等，我花了十年时间去研究。我经过了好几年这样的一种状态，每天都会被客户、厂家追着出作品啊。一二年的时候，把我自己的市场给停下来的，整整停了六年。二零一二年，参加广东省工艺美术大师评选，很多人看到策纸之后呢，会问我，这个是画在纸上的，还是瓷器上？这样的问题其实点醒了我，我觉得方向错了，就停下来了。陶瓷艺术其实它的本真是材料的艺术，沉浸到了材料的研究中去，没有想到我一停，停了六年时间。手机一关机，就是自己的世界，我迷进去了。对陶瓷材料的研究是很小众的，我很喜欢康熙五彩啊，明代五彩，发现相对于古代高峰时期的材质、质感与色彩，买的这个材料啊，一试出来觉得这个色彩浅薄啊，不好看的，自己从这个石英啊啊这个铅啊各种金属的氧化物啊。开始去做一些基础配比，用这个化学分析纯来追溯那样一个古代的配方。每一块射片就是一天的活或者一一次实验。起来第一件事情一定是先上实验室，把射片在中午之前放进去炉里去烧，晚上的时候可以看到结果。这么五六年间呢？把景德镇的这个右上彩体系呢，基本上就走了一遍了。二零一八年才有了一些实验性作品出来了，当中有五彩、红绿彩、珐琅彩、青花、琉璃红、素山彩，各种品类的，整套材料体系是我自己去创立出来。唐三彩是我在二零一九年开始切入的，拓展到了四十八个颜色，每一个颜色的背后都对应着一组标准的数据。烧之前呢，跟烧之后呢是完全两个颜色，只能凭借你的想象力跟你的记忆力。在开油那一刹那，不只是一次，很深刻的被感动到。小时候啊，我们家呢一直是做瓷器的。我是一出生就是在我们作坊里破瓷堆里边成长的。我父亲是在我考大学的前三年来到景德镇的。高考的时候只填了一个志愿，当时叫景德镇陶瓷学院，专业分呢是我们广东省第一名。在校的时候呢，我爸就给我准备了一个小工作室，车库改造的，给我买了一台拉胚机。快速的接触了最基础的这些东西，到第二学期的时候呢，就再也没回到这个大学了。我是一个可以算是一个工作狂吧，每天的节奏比较紧张的。这里够独立，九十年代的房子，卧室、实验室、茶室，把我所需要的功能都全部集中在这么一个小房子里边，待了十八年了，没动过。陶西窗，我做了这么一座美术馆。木墙的面前，一个盐商装置，有十一米长，将近两年的时间，用我的六十几种颜彩去给它进釉、上釉，把这一七吨的这个瓷石烧制出来。陶瓷行业其实里面涵盖了太多的门类了。一代一代的陶瓷从业者和陶瓷艺术家所追求的呢，会有它的时代性的不同。美术馆中所做的展览也会涵盖了古代部分与现当代部分。
，希望去打通古今的通路。中国陶瓷的艺术，古今是不可割裂的。如果你想走得更远的话，你一定得更加关注过往的这一部分。